ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോറാസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി കഴിക്കാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തൊമരപ്പരിപ്പ് വേണം അത് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ പരിപ്പ് വേണം നമ്മൾ കുക്കറിലല്ല ഇത് വേവിക്കുന്നത് ചട്ടിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപ്പ് എടുക്കുക അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എന്താ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലകത്തേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേകാനായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേദിലേക്ക് അരച്ചൊഴിക്കാനുള്ള വേ സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പുളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാളൻ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അരച്ച് അരപ്പിനായിട്ട് വേണം ഇത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചീര വേണം ഏത് കൾ കളറിൽ ചീരയായാലും എടുത്തോ പച്ചയായാലും ചോമ്പായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിപ്പ് അടുപ്പിൽ വേകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പൊട്ടു എന്തിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം പരിപ്പൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് വേഗട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ഇടാതെ തന്നെ അരപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അരച്ച് ചേർക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ പരിപ്പൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീരയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പരിപ്പ് വെന്തതിന് ശേഷം വേണം ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം ചീരയ്ക്ക് അധികം വേഗമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ചീര വെന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം ചീരയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വേകട്ടെ ഞാൻ പിന്നീട് തുറന്ന് നോക്കിയതാണിത് ചീരയൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പരിപ്പുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്തു നല്ല തിളച്ചൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് കറി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലൊരു കുറച്ച് പറ്റിയിരിക്കുന്നതല്ലേ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതേപോലെ ഈ കറി ഒരിക്കലും തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് കടുക് വറക്കണം കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നല്ല ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ നല്ല മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റൗ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം മുളക് പൊടി ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം മുളക് പൊടി ഇടാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കടുക് വറുത്ത് നമ്മളുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ കറിയൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച